Hi friends, welcome back to online chalkboard. We are doing class 10 in chapter number 2, circles. In the next class, we started the two chords in the next class. We are doing two questions. So, in this class, we are going to talk about the next topic. If you are not subscribed to our channel, subscribe to our channel. Subscribe to our video, like and share your friends. So, what did we learn in the last class? We are going to do a little revision. We have two chords in a circle and we have a relation to the chords and parts. Suppose we have a circle with two chords A, B and C, D and if the chords intersect at a point P inside the circle, then we learn that the product of the parts of both the chords are same. That is, if A, B and two parts are A, P and B, P. So the product A, P into B, P will be equal to the product of the parts of the second chord. That is Cp into Dp. Okay, we learned this in the last class. Okay, now we are going to look at this. This is a practical application that we are going to learn. Okay. Now, look at Ap and Bp. Suppose, I am Ap and Bp in length and breadth to a rectangle. Okay. Suppose, we have a rectangle like this. This rectangle is equal to this length. AP आणनும் அது வலை E length नும் வரையின்து அதைதான் இந்த length and breadth நமக்கு AP यும் BP यும் ஐட்டிடுக்கும் இங்கின் ஏடு rectangle यம் வருச்சு similarly another rectangle okay நான் அது இந்த ஒரு side CP length எடுத்து மட்டே side DP length எடுத்து நான் மையர் ஒரு rectangle வருச்சு இப்பு நமக்கு இப்பு நான் rectangles உண்டு அங்கனை so how can you say, what is the relation between the areas of rectangle 1 and 2? Area of rectangle 1 and 2 is length into breadth. So that will be AP into BP. And the area of rectangle 2 is again the length into breadth of this rectangle. So that will be CP into DP. Now, we will get AP into BP and CP into DP and CP into DP and CP into DP and CP into DP and CP. So, we can see that AP and BP and BP and length and breadth are one rectangle. CP and DP and length are one rectangle. The area of the two rectangles will be the same. That is, we will get the circle. In the circle, AP and BP are one length and length. Now, we will get the circle. This chord is the second part of BP. Suppose I measure BP length. 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 One side is AP. Two sides are BP. Now we measure a compass. We measure BP length. Then we measure an arc. We measure a rectangle. So this is the length of this rectangle. This will be BP. And then we just have to complete. We have AP length here 90 degree. We have AP length here. Okay, so now we will get a rectangle like this. P rectangle in there. One side is of length AP. Other side is of length BP. Now we have to make this rectangle here. So, we have to make CP and DP our target. Okay, so CP is our rectangle in there. One side is our rectangle. DP is our compass length. Okay, so we will measure it here. We will get a rectangle here. One side is DP. Okay. So, I am drawing a line like this. And the length is DP. And then we are completing this rectangle. Okay, so this side will be of length DP. Now, we are going to look at this rectangle. Now, we are going to look at this. The area of the top rectangle is AP into BP. And the area of the bottom rectangle is CP into DP. So we can say that both these areas are same. So we will learn this theorem. We will learn these rectangles in the areas equal. So we can say that if two chords of a circle intersect within a circle, then the rectangles formed by the parts of the same chord have equal area. So we will learn these rectangles in the same chord. एध रंड पार्ट्स वेच्छा नम्मल रेक्टांगल्स वरिकिन्ने एन्ना? ओर एक कोड इंडे रंड पार्ट्स वेच्छा नम्मल वेच्छा नम्मल वेच्छा नम्मल वेच्छा नम्मल वेच्छा नम्मल वेच्छा नम्मल वेच्छा
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദ വിൽ ഹാവ് ഈക്വൽ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസും കൂടെ നോക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ സോ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വി ഹാവ് എ സർക്കിൾ ഹിയർ വിത്ത് സെന്റർ ഒ ലെറ്റ് എ ബി ബി എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ലെറ്റ് സി ഡി ബി അനദർ കോഡ് ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയമീറ്റർ സോ നമുക്കിവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് സി ഡി ഇസ് എ കോഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോഡ്സ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ പാർട്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ അതൊരു കോഡാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോഡ് ദ ആർ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയാം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് ഓഫ് വൺ കോഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി അതർ കോഡ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറയാം പി എ ഇൻ ടു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻ ടു പി ഡി റൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഡയറക്ട്ലി പറയാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ മുമ്പ് നയൻത്തിൽ പഠിച്ച സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ ബിയും സി ഡിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിൽ a line from the center of the circle to a chord which is perpendicular will bisect the chord adayad circle inde center il ninnu nammal oru chord lotteke oru perpendicular line varichal aa line ellappolum aa chord ne bisect cheyi adayad aa chord ne rendu equal parts aayittana cut cheyan povunne so ibada namukku paraya pc ennu parayna partum pd ennu parayna partum equal aayirikkum okay appo nammal ippam parnad endana പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണിത് ട്രൂ ആവുന്നത് ഓക്കെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കോഡ് സി ഡി എ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി അപ്പൊ പി സി ഈക്വൽ ടു പി ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ ഇച്ചിരിയോടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ സോ വി ക്യാൻ റീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പി എ ഇൻ ടു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻ ടു പി ഡിക്ക് പകരം പി സി എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അപ്പൊ പി സി ഇൻ ടു പി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാ പി സി സ്ക്വയർ സോ വി ക്യാൻ സേ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് ഇൻ ടു വിച്ച് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് കട്ട് ബൈ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ദി കോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഓർത്താൽ മതി ഈ ഫിഗറിൽ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഡയമീറ്ററും മറ്റേതൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് ഇൻ ടു വിച്ച് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് കട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളിന് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് പി എയും പി ബി യു ആയിട്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് പാർട്സ് അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയുന്നത് കട്ട് ബൈ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ദ കോഡ് അപ്പം സി ഡി എന്നുള്ള കോഡിന്റെ ഹാഫ് ആണ് പി സി അപ്പൊ ആ ഹാഫ് ദ കോഡിന്റെ സ്ക്വയറും ആയിട്ടാണ് അത് ഈക്വൽ ആവുന്നത് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് പി എ ഇൻ ടു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി സി സ്ക്വയറും ആയിട്ടാണ് ഈക്വൽ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചില്ലായിരുന്നു കോഡിന്റെ രണ്ട് പാർട്സും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആക്കി യൂസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാലോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എ പി എന്നുള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പി ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പി ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ എടുത്ത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്ന
പി ഡി ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വൺ സൈഡ് പി സി ആൻഡ് വൺ സൈഡ് പി ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് കോഡിനെ ഈക്വലി ബൈസെക്ട് ചെയ്തേക്കുക സോ പി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഡി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈഡ് പി സിയും ഒരു സൈഡ് പി ഡിയും ആണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ കാണാം ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്ടാങ്കിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു ഡയമീറ്ററിനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അവർ ആ ഡയമീറ്ററിന്റെ പാർട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിളും ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡിന്റെ പാർട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കേസസും ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റെക്ടാങ്കിളിൽ വരയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നതും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഡ്രോ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് വിത്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അതിനൊരു സപ്പാർട്ടുണ്ട് ഡ്രോ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ വിത്ത് വിത്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും വെച്ച് എന്നിട്ട് മറ്റൊരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അതാണ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ അനദർ റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടാമത്തെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇത്തവണ വിട്ടിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം വിട്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആവണം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു സർക്കിളിൽ രണ്ട് കോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം കോഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി അപ്പോൾ ലെറ്റ് ദം ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി സപ്പോസ് പി ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും പി എയുടെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് പി ഡി ബി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനി എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ വെട്ടും ഹൈറ്റും ഫൈവും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു കോഡിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിമിലർലി സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ വിത്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നില്ലേ അതാണ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് കോഡ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്ക് സർക്കിളും രണ്ട് കോഡ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് സി പിയുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് അതിന് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇഫ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ടേക്കിംഗ് ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെയിം കോഡ് ആസ് വിത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ പി ബിയും പി എയും വിട്ടും ഹൈറ്റും ആയിട്ടൊരു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ച ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ വിത്ത് വിത്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് If I'm drawing a rectangle like this, 5 cm and 3 cm, this rectangle's area will be the same as another rectangle of width 6 cm and height x cm. Okay, this x is not the same, we will call it x. So, x cm is the same as the same rectangle. This is the same as the area is equal. Now, we will call it x in the same way. ഓക്കെ ഈ എക്സ് എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും വെച്ചൊരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കാമല്ലോ സോ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ദിസ് ഫേസ്റ്റ് വി ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് വിത്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ എടുക്കുന്നു വിൽ ടേക്ക് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ
area should be the same area, 15 cm square. Okay, now we are going to do this. We are going to do this concept. Okay, now we are going to do this. Now we are going to do this. 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 Let A, B, C, D be the first rectangle. Okay, so we are going to do this. 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 Okay, so this line is extended. I am going to call it AP. So, AP is the line. It is 3 cm. What do we do? Next, we will draw the line. Okay, we will draw the line. 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 So, what we are going to do is, we will draw the line. We will draw the line. Okay, so, A is the line. We will draw the line. We will draw the line. Okay, now we have AQ9. So, AQ is 6 cm. Now, what do we do? We have these three points. P, Q and B. These three points are going to pass in a circle. Okay, so if we have a circle, we will have a code. Similarly, we will have a second code in AQ. Okay, so we will have to do that. Okay, so we will have to do that. So, how do we pass the three points in a circle? We have learned class 9th in class 9th. That is, we have to pass the triangle in a circle. How do we pass the circle in a circle? Now, we have to pass the triangle in a circle. We have to pass the two sides in a perpendicular bisectors. We have to pass the compass in a circle. We have to pass the perpendicular bisectors in a circle. आर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट इन अ पॉइंट आय रखें सर्कम सर्कल इन द सेंटर पर नमल आवरण नन्ना ए दंगे लोरे वर्टेक्स लोटर रेडियस आइट इड तो नम किंगे ना कंप्लीट ए दा नम कोरे सर्कल इड सो सेम आइडिया निगल उन्ना आदन ना रीक्या पे दा उन्ना जस्ट वाइस नो करना इन्हेट नम का ये वड़ा प Okay, so we are getting a circle. अब इन्हीं इस सर्कल जस्ट उन्होंने नोका। अब इवड़ा मेरे निंगा कोका वारे क्या बचले? इन्हीं इस सर्कल ला नमले नेहरते वारे चाह फिगर उन्होंने और का। इवड़ा नमक का नाम। इ फाइव इनटू थ्री इन्हों वारे ना द विल बी इक्वल टू सिक्स इनटू दिस स्मॉल पोश। ओके ना इवड़ा इ Second chord, Q, R and the other one is the same as the circle and the other one. So, that is the part of the other one. Q, A into R, A. Right, then we don't know how much this R, A is the length. Okay, it is not 3 cm. Okay, 3 cm is the same as the other one. D, A is the D is the length of 3. A is the R is the length of 3. It is smaller than that. Okay, we don't know how much this is. This is the X is the same as X. Okay, so we don't have the value of x in the value of x, actually, in the rectangle. Okay, so we don't have the value of x in the value of x. So, what do we do? We have one side of 6 cm, one side of the length of x is the same as the rectangle. So, what do we do? This a to b is the same as 5 cm. So, we have to do this. We have to do this as a to b is the same as 5 cm. We have to do this as a to b is the same as 5 cm. We have to do this as a to b is the same as 5 cm. So, all you have to do is, फाइव इंटर कोड़े ऐंड आड़ी ये दाला सिक्स इटने वन पर नमले वाले बील ने नोरियो वन सेंटीमीटर लाइन वर्क करना ओके नमक आ देना बी एक्स ने बोले क्या सो दिस इज़ वन सेंटीमीटर फिर बनो कि क्या नमक ओवर इस साइड सिक्स सेंटीमीटर अंडर सेकंड साइड ऐंड जो है ना एक्स लेंथ तड़का फिर बड़ा ऑलरे� Okay, that's the same thing. You just have to measure it. Then, we have to measure this x point. We have to measure this length. What do we do? A is equal to this x. That is 6 cm length. We have to measure this x. So, we have to join this x. Now, we have to join this x. This is the required rectangle. This is the required rectangle. Now, you can see this rectangle. One side is 6 cm. One side is x centimeter. 
So this 6 centimeter into x centimeter will always be equal to this 5 into 3 that is 50. We got a rectangle whose area is the same as the first rectangle and whose width is 6 centimeter. We rectangle rectangle in the left bottom corner. We have 3 cm. Left is 6 cm. We have to do this. We have to pass this circle. This circle is from that you will get the second rectangle. So first part is clear. Now we will the second part. We will part the question number 2 in the second part. So here the question is the same. Draw a rectangle of width 5 cm and height 3 cm. And then in the second part draw a square of the same area. Okay, now the first part is the same area is the rectangle. Now we have the same area is the Square and very kind of the English should be kind of a guardian rectangle to our whatever width to the under no so square and the question no okay our width to no barnatilla a pen the area square and the side in the dimension number of barnard can end the same area I reckon on the rectangle in the area no carry on it is 5 into 3 15 centimeter square pangan angular square in the area 15 centimeter square I reckon we will say that the square in the area formula is the side square. If you have a square, the side is A. The area of the square is A into A. A square. Now, we will say A square should be equal to 50. If you have a side, A value is It will be root of 50. Okay, so we have to ask the side and length of the side. The area is the same. We have to ask the side and length of the side. Root 15 is the same. So, if we have to ask the required square, we have to ask the side and length of the side. Now, the root 15 is the number. It is an irrational number. We have to ask the number of the number of the scale. So, that's why we have to learn the number of the number. Now, we will see the concept of the circle in the chords intersect. We will see the concept of the circle in the chords intersect. So, we will see the concept of the circle. Suppose AB is a diameter and CD is a perpendicular chord to this diameter. Then we know that product of the parts PA into PB is equal to square of half the chord CD. PC square we will learn. PA into PB will be equal to PC square. Now, what do we say? PA and PB are width and height of a rectangle. The area of this rectangle will be equal to area of a square with side PC. Okay, PC side of a square and area is equal. Now, we will say that a rectangle and a square and a area is equal to the concept. This idea is that we will apply this question. Okay, so we will apply this question to the rectangle and square. This is the formula of PA into PB is PC square. So, for this, first we will draw a line of 5 cm. Now, we will draw a line of 5 cm. So, I will name this as AP. So, my AP is 5 cm. So, I will draw a line of 5 cm. 5 cm. What do we do? Let's ask the question in the square. This is the idea. We have a second length of the rectangle. Height of the rectangle. That is what we have to do with P. So, I am drawing a straight line of 3 cm. I will call this as PB. So, AP is 5 cm and PB is 3 cm. Now, this is a straight line. Now, this diameter is the diameter of a circle. Alright, we don't have a circle in the first circle. We need only a semi-circle. Because we need to make a second perpendicular chord. That will be the required length of the chord. That will be the required length. That will be the required length. So, we need to make a semi-circle. So, we need to make a semi-circle. We need to make a semi-circle. We need to make a semi-circle. Center of that circle. Now, here, 
ए बी डयमीटर आवे आ सर्कि सेंटर ए बी एवडो सो अब नमक ईडेंटिफाण अब सो वण ईसी मेतड ड्रॉइंग दि पेरपेंडिकुला बैसेक्ट ए बी ए लाइनि पेरपेंडिकुला बैसेक्ट वरच अब पास सेंट्री कूड़े आ सो नमु ए बी कोमस यूस इन रर्क वरच आर्क मीट नमक जॉइन अब नमुक सेंटर पॉइंट कौन एन विमात्र पेरपेंडिकुला बैसेक्ट अलग ई लाइन और यूस ओके सो अब नमुक सेंटर किटी इन नामे कोमस ई सेंटर अब प्लेस ओ बी एडियस नमुक सेमी सर्कि वर के सो अगर ना सेमी सर्कि वे वरच इन नामेद नौ वी नीड टू ड्रो अ पेरपेंडिकुलाड डयमीटर पेरपेंडिकुलाडा ना वर अब ईड वरक श्रद्धि नाम फाइव सेंटीमीटर त्री सेंटीमीटर वरचे अडकोड वे ना पेरपेंडिकुलाड वर ओके सो कंफ्यूस्ड आवे सेंटर पेरपेंडिकुलाड वरक पेरपेंडिकुलाड सेंटर ई रुत आड़ वे पेरपेंडिकुलाड वर सो नि जस्टर प्रोट्राक्ट वे नयटी डिग्री वर लाइन वरच यूस दोमसो अगर नाइन डिग्री वर लाइन इन वर अक्सटेल नमुक इत्र लेंत मे हाफ लेंत मे सो ऐम कोलिंग ईंटे या सी ए सो सी पी एंड नमें ई आक्ल सर्कि और कोड आडि हाफ पोर्शन सी पी ए सो सी पी विल बी पेरपेंडिकुलाट द डयमीट ए बी अब इन नमक नमें ऋसल्टुस पी ए इंटू पी बी विल बी ईक्वल टू सी पी स्क्वय इफ वि कंप्लट द सर्कि दें वी कैन से पी ए इंटू पी बी इज ईक्वल टू सी पी स्क्वय और वि कैन कॉल इट पी सी स्क्वय मे पी सी एंत वे नर स्क्वय वरच दैट विल बी आवर रिक्वयर्ड स्क्वय स्क्वय हाविंग द सें एरिया ओके अब नमुक एंत मे पी सी लेंत मेषर ओके पी सी लेंत नोमसलू इन एंण पी एल नेंत आर्क वर ओके अदल सी आंत आर्क वर इन चेदी लाइन ने एक्सटेंड ई आर्क मीटर अब अगर नमुक नमक आमको पी एम विो वि गेट वण सैड अनद सैड ऑफ दिस् स्क्वय इन इवे नी सें पी सी अद लेंत आर्क वरच नमक नेक्स्ट पॉइंट वी कॉल इट एन पॉइंट इन जस्ट इवर जॉइन चेजन यु वि गेट दि रिक्वयर्ड स्क्वय नामे आ स्टेस रिवैंड नोक आदमी नमुक तंदर आ रक्टांगि वरकू रक्टांगि सैड्स रूम वण आफ्टर दि अदर और सेंट लाइन वर सो वील ड्रो द फाइव सेंटीमीटर दें वील ड्रो द ी सेंटीमीटर सो वण सेंट लाइन इन नी लाइन डयमीटर और सैमी सर्कि वर सेमी सर्कि वरच् ना रु लाइन फाइव त्री इटकोइंट पी इे आल यु हाव टू ड्रो अ पेरपेंडिकुलाड आ पेरपेंडिकुलाडि लेंत अब सर्कि मीटिंग सी एवं पी सी विल बी दि लेंत ऑफ दि सैड ऑफ द स्क्वय ओके सो पी सी सैड ना आ सैड स्क्वय कंप्लीट ओके सो वाट द लेंत ऑफ पी सी द नाम ऑलरेडी पर ऑफ द स्क्वय फिफ्टीन आयोजन लेंत ऑफ द सैड विल बी रूट फिफ्टीन अब नाम आक्चली पी सी रूट फिफ्टीन लेंत वरच नमु मेतड उपयोग स्क्वय नमुक इशनल नंबर्स कूड़ी इोले वरक ओके अब सीमिलरली सपोज क्वस्टन वनु ड्रो अ लाइन ऑफ सैड ओके इन क्वस्टन तचार अब इवे स्क्वय मेन्शन अब निर वरते रक्टांगि आदमी कंसीडर आ रक्टांगि अवड़ी फाइव त्री कटी अल सिया वरिद्ध त्री इंटू टू नमक 
അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ത്രീയും ഒരു സൈഡ് ടുവും പോലെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സിമിലർലി ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുമ്പം സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പം സിക്സ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം സിക്സ് ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂൽ വരച്ചൊരു സ്ക്വയർ ഓർമ്മയില്ലേ അതിന്റെ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ആ സെയിം ഐഡിയ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക സോ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എങ്കിൽ സൈഡ് ഷുഡ് ബി റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വരുന്ന സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിഫ്റ്റീനിനെ എന്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീനിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഇതുവരെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലൈനും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ലൈനും വരയ്ക്കുക ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ സെമി സർക്കിൾ ഡ്രോ ദ കോഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എല്ലാവരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഉള്ള അതേ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഓർ അനദർ സ്ക്വയർ അത് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണേ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവും ത്രീയും ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ എക്സസൈസിൽ റിമെയിനിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്